আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আটিবি সন্ধ্যা সংবাদে পাঁচ দিনের অভিযানে পাইকারি বাজারে চালের দাম আগের অবস্থায় ফিরেছে প্রতি মনে ধানের দাম কমেছে 150 থেকে 200 টাকা মোকামগুলোতে আগের দামে বিক্রি হচ্ছে যদিও খুচরা বাজারে এখনো প্রভাব পড়েনি আর দাম কমার আশায় রাজধানীর পাইকাররা চাল কেনা বন্ধ রেখেছে সবার অভিযোগ অসাধু মজুদদারদের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল অস্থিরতা নওগাঁ প্রতিনিধি আরিফুল হক সোহাগকে সঙ্গে নিয়ে আরো জানাচ্ছেন সুমন তানভীর এটি সরকারি সংস্থা টিসিবির গত এক মাসের বাজার দরের চিত্র যেখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র এক মাসে কেজিতে চালের দাম বেড়েছে সর্বোচ্চ আট টাকা বছর হিসেবে দাম বেড়েছে চার শতাংশের ওপরে প্রশ্ন হচ্ছে দেশ জুড়ে আমন ধানের বাম্পার ফলনের পরও চালের এমন মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি চাল উৎপাদনকারী বড় জেলাগুলোর গত এক মাসের বাজার চিত্র পর্যালোচনা করলেই এর পরিষ্কার উত্তর মেলে সপ্তাহখানিক আগে নগর মহাদেবপুরের এ বাজারে মনপতি ধান দুইশো থেকে আড়াইশো টাকা বেড়ে বিক্রি হয় সাড়ে বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা দরে যার সরাসরি প্রভাব পড়ে খুচরা বাজারে তবে দৃশ্য বদলাতে সময় লাগেনি মজুদদারদের গোডাউনে খাদ্য অধিদপ্তরের একের পর এক অভিযানে তিন দিনেই কমে আসে ধানের দাম আগে যে বাজার ছিল তার থেকে একটু বাজার কম चालेना আমাদের কাছে স্টক থাকে কয় বস্তা একটা ঘরে বড় দু তিন চারশো বস্তা থাকে তো যার কারণে আমরা এইখানে আটকে গেছি মিলাররা মাল বিক্রি করতে চাচ্ছে না বলতেছে দাম যদি না পাই তাহলে বেচতে পারবো না মিল মালিকরা বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও আঙুল তুলছেন কিছু অতি মুনাফালবী ব্যবসায়ীদের দিকে মৌসুমী মজুদদার মিল মালিকরা ব্যতি রেখে হচ্ছে কিছু এক্সটেন্ডেড হচ্ছে ব্যবসায়ী হচ্ছে ধান চাউল মজুদ করে রাখে এই মজুদ অভিযানের কারণে ধান এবং চাউলের বাজার উভয়টাই হচ্ছে নিম্নমুখী এবং অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে ভ্রাম্যমান যেটা এসছে বা যেটা এই অভিযান চলছে যেটা যে ধান চাল আসলে স্টক কার কতটুকু আছে এটার জন্য অবশ্যই উপকার হয়েছে মানে ধানের দাম কমছে এবং চালের দামও কিছু কমছে কিছু কিছু আছে যাদের মিল টিল কিছুই নাই তারাও ধান স্টক করছে এখন এই ধরনের কিছু কিছু লোকজন আছে এখন এগুলো চিহ্নিত করে বের করা খুব কঠিন বাজার স্থিতিশীল রাখতে রোববারও রাজধানীর তিনটি পাইকারি বাজারে অভিযান চালায় খাদ্য অধিদপ্তর অস্থিতিশীলতার পেছনে যেসব বড় কোম্পানির নাম শোনা যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া উপসচিব সাবস্তি রায় কোম্পানিদের পর্যায় থেকে আমাদের আরো কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের পর্যায় থেকে এই বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সুমন তানভীর আর টিভি ঢাকা নিত্য পণ্যের দাম বাড়লে সেটা সরকার এড়াতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার এছাড়া বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন তারা শান্তিপূর্ণ রাজনীতি করতে পারে এটা তাদের অধিকার তবে কোনো ধরনের সহিংসতা করলে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধর্মডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয় এতে দলের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবাদিল কাদের সহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এই সময় তিনি বলেন সারা বিশ্ব থেকে সরকারকে অভিনন্দনে বিএনপি হিংসায় জ্বলছে তারা তো হিংসায় জ্বলছে তারা অংশগ্রহণ না করার পরও বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবং তার দলকে নির্বাচিত করেছে হিংসা রাগনে তারা চলছে তারা ঈর্ষা কাতর শান্তিপূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার অধিকার বিএনপির আছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন কোনো সহিংসতা করলে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে শান্তিপূর্ণ ভাবে রাজনীতি কর্মসূচি দেওয়ার অধিকার তাদের আছে কিন্তু আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালা সে অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথ পদক্ষেপ বিশ্ব জুড়ে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি জটিল অবস্থায় আছে যুদ্ধ বাড়ছে পণ্যের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক 
দ্রব্যমূল্য বাড়লে সেটার দায় সরকার এড়াতে পারে সরকার যেহেতু ক্ষমতা আছে সরকার নিয়ন্ত্রণে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এটা দেশ প্রেমিক সরকারে এটাই দায়িত্ব এবং সরকার সেটা করে বিএনপি তথা কথিত আন্দোলনের বারবার ডাক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে হাসি তামাশায় পরিণত করেছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের হাসি তামাশায় পরিণত করেছে বিপুল দেব রায় আর টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগের পায়ের তলায় মাটি নেই জনভীতি সরে গিয়ে শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দলটি এমন দাবি করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেছেন যে কোনো মুহূর্তে বর্তমান সরকার বিদায় নেবে এদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে সরকারের পদত্যাগ ও আটক নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে আগামী ছাব্বিশ ও সাতাশ জানুয়ারি কালো পতাকা মিছিল করবে দলটি জাহিদ রহমানের রিপোর্ট বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের অষ্টাশীতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এই আলোচনার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেন ক্ষমতার জন্য নয় জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতেই আন্দোলন করছে বিএনপি নয়পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংবাদ সম্মেলনে নতুন করে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি দ্রব্য মূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে দেশনেত্রী বেগম খালেদের জিয়া সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি অবৈধ সংসদ বাতিল সহ এক দফার আদায়ের লক্ষ্যে কালো পতাকা মিছিল কালো পতাকা মিছিল শুক্রবার ছাব্বিশ তারিখ শুক্রবার এই কালো পতাকা মিছিল হবে জেলা সদরে আর সাতাশ তারিখ শনিবার বিভাগীয় শহরগুলোতে মহানগরগুলোতে এই কালো পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণতন্ত্রের পক্ষে গণস্বাক্ষর কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন পালন করে নাগরিক ঐক্য আমাদের লোকে চোর ছাত্র বলবে কেন আমাদের লোকে হাইজাকার বলবে কেন নতুন সরকারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করতে চায় আগ্রহী চীন দুপুরে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে এক বৈঠক শেষে এই আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াউভেন বৈঠকে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বিভিন্ন আর্থিক বিষয় আলোচনা হয় রাষ্ট্রদূত বলেন নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে বর্তমান অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাই আমরা আশাবাদী নতুন সরকারের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে সকল ধরনের উন্নয়নের পাশে থাকতে চায় চীন পুনরায় নির্বাচিত করায় বাংলাদেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন ভোগের জন্য নয় দেশের মানুষের সেবা করতে পারাটাই তার মূল লক্ষ্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে এবার ক্ষমতায় আসাটা জরুরি ছিল পূর্বাচলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আটাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য চাহিদা খুঁজতে হবে নতুন বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে এখন বাংলাদেশের কূটনীতি হবে অর্থনৈতিক জানাচ্ছেন আতিকা রহমান আঠাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করতে পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে এই আয়োজন রোববার মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সরকারের মন্ত্রী সংসদ সদস্য দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি अनुष्ठान प्रधानमंत्री तरह बक्तव्य भोट दिए पुनर सरकार गठन सूझ दिया देशवासी प्रति कृतज्ञता जान का क्षमता भोग वस्तु नए बांगे मानुष्ञा चार बार क्षमता आसते पे क्षमता को 
ভোগের বস্তু না আমার কাছে ক্ষমতা হলো দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সুযোগ মানুষের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ মানুষকে সেবা দেওয়ার একটা সুযোগ আমি আবার পেয়েছি প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের এই সময়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসা জরুরি ছিল এই সময়টা বোধ হয় মনে হয় আমাদের সরকার আসাটা খুব প্রয়োজন এই জন্য ছিল যে এই ছাব্বিশ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে সকল সুযোগগুলি আমরা পাব ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে সেই সুযোগগুলি যেমন আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যথাযথভাবে সুপরিকল্পিতভাবে আবার যে চ্যালেঞ্জগুলি আসবে সেটাও আমাদের মোকাবেলা করতে হবে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের শাসন আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে আরও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে বলে জানান তিনি আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক বাজার আমাদের পণ্য চাহিদা সেটাও আমাদের খুঁজতে হবে ওতে নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তকরণ বাজার সম্প্রসারণ পণ্য বহুমুখীকরণ অংশ হিসেবে প্রতি বছর বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে আর আমাদের প্রত্যেকটা কূটনৈতিক মিশনে আমরা এই মেসেজটাই দিয়েছি যে এখন আর রাজনৈতিক না এখন আমাদের মানে ডিপ্লোম্যাসির যেটা হবে অর্থাৎ কূটনীতি হবে অর্থনৈতিক বাণিজ্যের প্রসারে নেওয়া পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে হস্তশিল্প জাত পণ্যকে দুই হাজার চব্বিশ সালের বর্ষ পণ্য হিসেবে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী এরপর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন এবং পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে পুনরায় নিয়োগ পেয়েছেন তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মহাপরিচালক প্রশাসন মোহাম্মদ আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয় এই নিয়োগ খণ্ডকালীন ও অবৈতনিক তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন প্রজ্ঞাপনে বলা হয় প্রধানমন্ত্রীর রুলস অব বিজনেস উনিশশো ছিয়ানব্বই এর রুল তিন বি এক এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেন বিগত সরকারের আমলেও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা ছিলেন জয় যানজট শহরে জাদুর পরশ ছড়াচ্ছে মেট্রো রেল মেট্রো রেলের পূর্ণ চলাচলে বদলে গেছে রাজধানী যানজটের চিত্র উত্তরা থেকে মতেছিল অংশে সাড়ে তেরো ঘন্টা মেট্রো রেল চলাচল করায় যাত্রীরা বাসের পরিবর্তে মেট্রো রেল ব্যবহার করেছে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছে কর্মজীবীরা তারা জানায় অল্প সময়ে এখন তারা ভোগান্তি ছাড়া এগন্তব্যে আসা যাওয়া করতে পারছে এর আগে শনিবার থেকে উত্তরা মতিঝিল মেট্রো রেল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় উত্তরা থেকে সকাল সাতটা দশ মিনিটে প্রথম ট্রেন এবং মতিঝিল থেকে শেষ ট্রেন ছাড়ছে রাত আটটা চল্লিশ মিনিটে আগে মনে আমার এটা সময় ছিল যে এগারোটা পর্যন্ত ছিল যে আমি কাজটা শেষ করে যাইতে পারবো কিনা এই জন্য গাড়ি দিয়ে আসতাম এখন যেহেতু আমার আটটা পর্যন্ত চলবে আর টেনশন নেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি উত্তরায় তো অনেক সময় লাগতো যে আমি এমন হয়েছে যে ক্লাস মিস যেত এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা এরকম লাগে যেত এখন মেট্রো রেলটা হওয়ার কারণে দেখা যায় দশ পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিটের মতো পৌঁছা যায় তো খুব সুবিধা হয়েছে আগে কখন প্রায় এরকম জ্যাম দেখি নাই বা এরকম লোক সমাগম দেখিনি আজকে যেহেতু কালকে চালু হয়েছে কালকে চালু হওয়ার পর থেকে কালকে দেখি নাই আজকে ফার্স্ট চালু হওয়ার পর থেকে দেখতে যে প্রচন্ড ভিড় এই মুহূর্তে রাজধানীর মতিঝিলের মেট্রো রেল স্টেশনে আছেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি দীপ্ত আপনি স্টেশনে আছেন তো কেমন দেখছেন সেখানকার সার্ভিস যাত্রীরা কে কি বলছে জানাবেন সাতিয়া যানজটের শহরে মেট্রো রেলের যে জাদুর পরস সেটি কিন্তু করতে শুরু করেছে গতকাল থেকে মেট্রো রেল উদ্বোধনের পর থেকে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কবে পুরো সবগুলো স্টেশনে দিন রাত মেট্রো রেল চলবে সেটি কিন্তু গতকাল থেকেই সময় বাড়ানো হয়েছে এবং যেহেতু গতকাল ছুটির দিন ছিল আজকে কিন্তু কর্মদিবস এবং সেই কর্মদিবসের প্রথম দিনে কিন্তু আমরা দেখছি যে মানুষের কিন্তু উপচে পড়া ভিড় এবং মানুষ যারা এখানে অফিসগামী রয়েছে তারা কিন্তু বলছেন যে আজকে কিন্তু তারা এই যারা এই আগারগার পর থেকে আসলে মতিঝিল পর্যন্ত প্রতিদিন যাতায়াত করে তারা কিন্তু আজকে বলছেন যে অফিস শেষে কিন্তু মেট্রো রেলে করেই ভোগান্তি ছাড়াই কিন্তু বাড়িতে যেতে পারবেন এমনটি কিন্তু জানিয়েছেন আমি এখন রয়েছি মতিঝিলের স্টেশনে আপনি জানেন যে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু অফিস আদালতের কিন্তু ছুটি হয়েছে এবং তারা কিন্তু ছুটির পরে বাড়ি যাওয়ার জন্যই কিন্তু এই স্টপিসে এসেছেন এবং আমরা দেখেছি প্রচুর মানুষের ভিড় এই যে আপনি টিকিটের যে দীর্ঘ লাইন দেখছেন এই লাইন কিন্তু আসলে মেট্রো রেলের স্টপিস ছাড়িয়েও যে বাইরের রাস্তায় কিন্তু চলে গিয়েছে আমরা 
এতটি লাইন দেখেছে এবং মানুষজন কিন্তু খুশি তারা কিন্তু এই যে ভোগান্তিমুক্ত যে যাত্রাটা করতে পারছেন এবং সকালে অফিসে আসা থেকে শুরু করে বাসায় যাওয়া পর্যন্ত যে ভোগান্তিমুক্ত যে যাত্রা করতে পেরে কিন্তু তারা খুশি তবে কয়েকজন কিন্তু অভিযোগ করেছে আসলে এই যে টিকিটের যে ধীর গতি এখানে কিন্তু কিছুটা লোকবলে লোকবলের সংকট থাকার কারণে টিকিটের কিন্তু কিছুটা ধীর গতি রয়েছে সেই জন্য কিন্তু মানুষকে অনেকক্ষণে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে সে জন্য কিন্তু কয়েকজন আসলে ক্ষোভ জানিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি যে এখানে মানুষ আসছেন এবং তাদের যে গন্তব্য যাওয়ার জন্য এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে মানুষ কিন্তু তাদের পছন্দের টিকিটটি এবং এবং গন্তব্যে যাওয়ার যে টিকিটটি সেটি কিন্তু কাটছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে স্বয়ংক্রিয় ছাড়াও যে হাতে মানুষ কিন্তু টিকিট কাটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে আমরা দেখেছি পাশেও কিন্তু আরও বুথ রয়েছে সেখানে মানুষ টাকা দিয়ে টিকিট কাটছেন এবং পাশাপাশি আর একটু বলে রাখি যেহেতু মেট্রো রেল মতিঝিল পর্যন্ত পুরো দমে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলাচল শুরু করেছে তাই কিন্তু আমরা টিকিট কাউন্টারের পাশাপাশি যারা এমআরটি পাস করবেন তাদের লাইনেরও কিন্তু একটি দীর্ঘ লাইন আমরা দেখছি দীর্ঘ লাইন দেখছি যারা এমআরটি পাস করতে এসেছেন যা যাতে করে প্রতিদিন যে টিকিট কাটার যে ভোগান্তি বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় টিকিটের কাউন্টারে সেই কাউন্টারে যাতে দাঁড়িয়ে রাখ থাকতে না হয় সেহেতু কিন্তু তারা এমআরটি যে পাস সেটি কিন্তু করতে এসেছে তো আমরা আমরা কিছুক্ষণ আগে এখানকার যে মতিঝিলের যে ট্রাফিক রয়েছে তার সঙ্গেও কিন্তু কথা বলেছি তিনি যেটি জানিয়েছে সন্ধ্যার পরে অফিস মানে অফিস ছুটি হওয়ার পরে কিন্তু রাস্তায় প্রচুর জাম হতো তবে আজকে যেহেতু মেট্রো রেল চলছে সেহেতু কিন্তু যানজটের পরিমাণ অনেকটাই কম তো মানুষ কিন্তু মেট্রো রেলের এই যে আধুনিক ছোঁয়া সেটি কিন্তু পেতে শুরু করেছেন এবং মানুষ কিন্তু মেট্রো রেলে যাতায়াত করছেন তো সাদিয়া এই ছিল রাজধানীর মতিঝিল থেকে মেট্রো রেলের সবশেষ তথ্য সাদিয়া ধন্যবাদ দীপ্ত স্বল্পচাপ ও এল এনজি টার্মিনালে ত্রুটির কারণে গ্যাসের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে একটি টার্মিনাল থেকে সরবরাহ শুরু হলো সংকট কাটেনি জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর আশা দু একদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে তবে বিশেষজ্ঞরা আশু সমাধান দেখছেন না সরবরাহ কমে যাওয়ায় ভবিষ্যতে সংকট আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা তাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরীয়ত খান ঢাকা চট্টগ্রাম সহ সারা দেশে চলছে তীব্র গ্যাস সংকট দিনের বেশিরভাগ সময় চুলায় গ্যাস থাকে না কখনো আসলেও তাতে রান্না করা দায় সিএনজি স্টেশনগুলোর অবস্থা আরও নাজুক যানবাহনের দীর্ঘ লাইন লেগেই থাকছে একই অবস্থা শিল্প কারখানাগুলোতে লাইনে পর্যাপ্ত চাপ না থাকায় নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা বাংলাদেশ তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন পেট্রো বাংলার হিসেবে দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা প্রায় চারশো কোটি ঘনফুট আর সরবরাহ আড়াইশো কোটি ঘনফুট গত চার বছরে দেশীয় উৎস থেকে সরবরাহ কমেছে পঞ্চাশ কোটি ঘনফুট তবে শীত এলেই লাইনে চাপ কমে যাওয়াকে সংকটের কারণ হিসেবে দেখায় কর্তৃপক্ষ গ্যাসের এমনিও শীতের সময় কিছুটা সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ করে বাসা বাড়িতে রান্নাবান্নার জন্য আমরা মনে করি যে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে এলপিজিকেও ইন্ট্রোডিউস করছি আমাদের এই মুহূর্তে গ্যাসের ডিমান্ড প্রায় আটত্রিশশো আমরা এখন দিতে পারি বত্রিশশোর মতো তিন হাজার দুইশোর মতো তো এই একটা গ্যাপ আমাদের থেকে যাচ্ছে বিশেষ করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সংকটের মধ্যেই গ্যাস বিল পাঁচশো বারো ও তিনশো নব্বই টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করে বিতরণ সংস্থাগুলো তবে এটিকে গুজব বলে দাবি প্রতিমন্ত্রীর আর একটা বিষয় হলো অনেকের মধ্যে সংখ্যা আছে সংখ্যাটা শঙ্কিত কারণ হলো হয়তো অনেকে মনে করছেন যে আমরা হয়তো বাসা বাড়ির গ্যাস সমন্বয় করতে যাচ্ছি এটা ঠিক না আপনারা এই মুহূর্তে অন্তত গুজবে কান দিবেন না আমরা চেষ্টা করছি বাসা বাড়িতে যেন নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস পায় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে লুকোচুরি করছে সংশ্লিষ্টরা শীতকালের জন্য যে পরিমাণ সামান্য যে পরিমাণ গ্যাসের ঘাটতি হয় পাইপলাইনে সেটা এতটা না বর্তমানে বাংলাদেশের গ্যাস সরবরাহে বড় আকারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে ধারাবাহিক ভাবে কিন্তু আমাদের মানে প্রোডাকশনটা সাপ্লাইটা যেটা আমরা প্রোডাকশন পাইপ থেকে পাই সেটা কমে আসছে এর সাথে আমাদের যে এল এনজির যে যুক্ত হয়ে যে আমরা মোট গ্যাসটা পাই সেই এল কিন্তু কিছুটা কম আসছে সেই কারণে এই ঘাটতিটা যে এতটা হয়েছে এটার কারণটা এটাই 
দেশি উৎসে জোর না দিয়ে এখনো আমদানি নির্ভর জ্বালানি খাত চলমান ডলার সংকটে ভবিষ্যতে গ্যাসের সমস্যা আরো জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা এই বিশেষজ্ঞের আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের গ্যাস উৎপাদনের সেরকম কার্যক্রম কিন্তু আমরা দেখি না চোখে পড়ে না সুতরাং আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই গ্যাস উৎপাদনটা আমাদের দেশীয় গ্যাস উৎপাদনটা আস্তে আস্তে আরো কমে যাবে এটা অ্যাকচুয়ালি এলএনজি আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার পর বড় ধরনের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রথম দিনের লেনদেন দিন শেষে ডিএসির সূচক সাড়ে ছিয়ানব্বই পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার দুশো চল্লিশ পয়েন্টে এ নিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা হতাশা প্রকাশ করলেও ডিবিএ সাবেক সভাপতি আহমেদ রশিদ লালি মনে করেন বাজারে কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে তবে দু এক দিনের মধ্যে ফের ঘুরে দাঁড়াবে পুঁজিবাজার সেলিম মালিকের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি ও নানা প্রতিকূল পরিবেশে দেড় বছর আগে শেয়ার দর তলানিতে ঠেকানোর প্রতিরোধে ফ্লোর প্রাইস আরোপ করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি জাতীয় নির্বাচনের পর পুঁজিবাজার কিছুটা ইতিবাচক ধারার ফেরার পথে গত বৃহস্পতিবার পঁয়ত্রিশটি বাদে বাকি কোম্পানিগুলোর ফ্লোর প্রাইস তুলে দিয়েছে সংস্থাটি ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ার পর রোববার সপ্তাহের প্রথম দিনের লেনদেন শুরু হয় বড় ধরনের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরুর প্রথম দশ মিনিটেই ডিএসির সাধারণ সূচক কমে দুশো চল্লিশ পয়েন্ট তবে বিনিয়োগকারীদের উৎকণ্ঠার মধ্যে সূচক বেশ খানিকটা বাড়ে লেনদেন শেষে সার্বিক সূচক ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ পয়েন্ট কমে দাঁড়ায় ছয় হাজার দুইশো চল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ পয়েন্টে কেবল সরকার নতুন ক্ষমতা এসছে মন্ত্রী পরিষদ গঠন হয়েছে সব দিক আগে ঠিকঠাক করে নিয়ে ধীরে সুস্থে এটা করা উচিত ছিল এত হটকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি হঠাৎ করে আমরা তো আশা করছিলাম যে আমরা একটা বাজার পাবো এই বাজার থেকে আমরা লস কাভার করে আবার পুনর বিনিয়োগ করতে পারবো ওই বিনিয়োগটাই তো এখন করতে পারতেছি না পাঁচ দিনও যদি টেন পারসেন্ট করে এগুলো কমে তাহলে তো এগুলো কিছুই থাকবে না পেনিক থাকবে না এটা দুই একদিন হয়তো মার্কেটে পড়বে ওভারঅল দীর্ঘ মেয়াদের জন্য মার্কেটে ভালো সবার জন্য ভালো ফোরসেল হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে এটা ইনস্যুর দিতে হবে যে ফোরসেল করা যাবে না লেনদেন হওয়া তিনশো পঞ্চাশটি কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে চুয়ান্নটির আর কমেছে দুশো ছিয়ানব্বইটির এমন বাস্তবতায় সংকট কাটিয়ে বাজারের স্বাভাবিক গতি ফিরতে খুব বেশি সময় নেবে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা বাজার দু একদিন নরম থাকবে বাট ইভেন্চুয়ালি একটা সাপোর্ট অটো একটা সাপোর্ট আসবে এবং বাজারটা তার গতি ফিরে পাবে প্যানিক হওয়া যাবে না কোনো অবস্থায় আমরা যদি ইন্টারমিডিয়ারিসরা প্যানিক হয়ে যাই তাহলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি হয়ে যাবে ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন বাজার বিশ্লেষকরাও ফ্লোর প্রাইস তুলে দিয়েছে এরা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং বাকি পঁয়ত্রিশটার উঠে দেওয়া উচিত বাকি পঁয়ত্রিশটা ওগুলো হেভি ওয়েট বড় ক্যাপিটালের ইয়ে ওগুলোরও আমার আমি মনে করি ওগুলো সহসা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তবে যেসব কোম্পানি কার সাজের চেষ্টা করবে তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি ওই স্টকটাকে সাসপেনশনে ফেলান তাহলে যারা এগুলো মেনুফুলেট করছে তারা একটা শিক্ষা পাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ খসড়া তালিকা অনুযায়ী পুরুষ ভোটার ছ কোটি বিশ লাখ নব্বই হাজার একশো জন নারী ভোটার পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ চুরাশি হাজার তিনশো জন তালিকায় বিদেশি ভোটার মৃত ভোটার জাল ভোটারের উপস্থিতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যাবে আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে আগামী দুই মার্চ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন এই তালিকা ধরেই হবে আগামী উপজেলা নির্বাচন ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ছিল এই হিসাবে আমাদের যে ভোটার খসড়া ভোটারের সংখ্যা হল বারো কোটি সতেরো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো পঞ্চাশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার হল ছয় কোটি বিশ লাখ নব্বই হাজার একশো সাঁত্রিশ জন মহিলা ভোটার পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ চুরাশি হাজার তিনশো উননব্বই জন এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছে নয়শো চব্বিশ জন এই গত আমাদের এর পূর্বের যে ভোটার তালিকা যেটা ছিল তার থেকে মোটা মোট বৃদ্ধি হয়েছে বিশ লাখ ছিয়াশি হাজার একশো একষট্টি জন ভোটার তীব্র শীতে কাঁপছে উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন জেলা গত দুই দিনে বিভিন্ন জায়গায় তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও কমেনি শীতের দাপট চুয়াডাঙ্গায় এখনও দেখা মেলেনি সূর্যের ঘর থেকে বের হতে পারছে না নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ নষ্ট হচ্ছে ধানের বীজতলা টানা সপ্তাহ ধরে কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে শীতজনিত রোগ 
হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগী ভোরে জেলাটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 9.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস দিনাজপুর লালমনিরহাট পঞ্চগড়ে ও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত আছে হাড় কাঁপানো শীতে পর্যাপ্ত গরম কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে ছিন্নমূল মানুষ অন্যদিকে তাপমাত্রা 10 ডিগ্রির নিচে নেমে যাওয়ায় কুড়িগ্রাম ও রাজশাহীতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ তবে ক্লাস বন্ধ থাকলেও অফিস কার্যক্রম চলছে শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান আরও সহজ করতে শ্রমিকদের সম্মতির হার আরও কমানো হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তাদের দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী এই কথা জানান তিনি বাংলাদেশ শ্রম সংশোধন বিল দু অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের সংখ্যা তিন হাজার হলে সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে বিশ শতাংশ আর সংখ্যাটা আরও বেশি হলে পনেরো শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি প্রয়োজন হয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী তিন হাজারের ওপরে হলেও এই শতাংশের হার পনেরো থেকে কমিয়ে দশ শতাংশ করা হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী কন্ডিশন আছে যে সেটা শুধু অ্যাপ্লিকেবল হবে যেই ফ্যাক্টরিতে তিন হাজার বা তার উপরে শ্রমিক আছে আমি এটাও জানতে পেরেছি এটাও তারা বলেছেন যে তিন হাজারের তিন হাজার বা তিন হাজারের উপরে শ্রমিক আছে এমন ফ্যাক্টরি অনেক কম সেটা আমি আগেও শুনতে পেরেছি তো সেই ব্যাপারে যখন প্রশ্ন এসছে আমি বলেছি যে এটা নিয়ে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করেই আমরা এটার সিদ্ধান্ত নিতে পারবো আইডিএলসি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বরিশাল সদর উপজেলার টুঙ্গিবাড়িয়া ইউনিয়নে একই ছাদের নিচে সব ধরনের ডিজিটাল সেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ এছাড়া নারীদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার থেকে শুরু করে বিশ্রামাগার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল পাশেই রয়েছে শহীদ মিনার এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চারপাশে শোভা পাচ্ছে নানা রকমের ফুল গাছ সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিভিন্ন সেবায় গ্রামের মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে এমন একটা সময় ছিল আমরা রাস্তাঘাট ছিল না কালবার ছিল না হেঁটে যেতে অনেক কষ্ট হইতো এই সরকার আসার পরে বিভিন্ন রকমের উন্নতি হয়েছে রাস্তাঘাট অনেক সুন্দর হয়েছে আর আগে রাস্তাঘাট ছিল না অনেক কাদা ময়লা আবর্জনা ছিল আমি ইউনিয়ন পরিষদটাকে একটা দৃষ্টিনন্দন হিসাবে দেখবার মতোই কিন্তু আমি এটাকে তৈরি করেছি আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে নারীদের কি করে উন্নয়নের দিকে নিতে হয় সেই প্রচেষ্টাই আমার আছে এবং থাক ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ মিয়ানমার সেনাদের লাগাতার অনুপ্রবেশের ঘটনা সামাল দিতে এবার করা পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারত সরকার রোববার স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রতিবেশী দেশ থেকে অনুপ্রবেশ আটকাতে এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গেল কয়েক দিনে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির তারা খেয়ে ভারতের মিজোরাম রাজ্যে ঢুকে পড়ে দেশটির জান্তা বাহিনীর অন্তত ছশো সেনা মিয়ানমার সেনাদের দ্রুত দেশে ফেরত পাঠাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় রাজ্য সরকার এর ফলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আসল এমন সিদ্ধান্ত তীব্র তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র কোথাও কোথাও তাপমাত্রা থাকছে মাইনাস ত্রিশ ডিগ্রির ঘরে ওয়াশিংটন ডিসি নিউ ইয়র্ক উইসকনসিং সহ বিভিন্ন জায়গায় স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন এ অবস্থায় ফিলাডেলফিয়ার জরুরি অবস্থা জারি করেছে প্রশাসন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় বিবিসি বেশিরভাগ এলাকা পাঁচ থেকে আঠারো সেন্টিমিটার শুভ্র আস্তরণে ঢাকা পড়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর এছাড়া গেল সপ্তাহ থেকে বৈরী আবহাওয়ার কারণে মিলওয়াকিতে ফ্লাইট বাতিল ও শিডিউল বিপর্যয়ের মুখে পড়েন হাজার হাজার মানুষ বর্বর ইসরায়েলের হামলায় গেল ২৪ ঘন্টায় গাজায় নতুন করে আরও অন্তত একশো জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও প্রায় তিনশো ফিলিস্তিনি 
রোববার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে আল জাজিরার খবরে বলা হয় অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা পঁচিশ হাজার ছাড়িয়েছে জাতিসংঘ বলছে ইসরায়েল হামাস সংঘাতের মূল ভুক্তভোগী ফিলিস্তিনের নারী ও শিশুরা একদিন বিরতির পর কাল আবার মাঠে করাবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল দুই ম্যাচে আলাদাভাবে মাঠে নামবে দুর্দান্ত ঢাকা ও ফরচুন বরিশাল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর দেড়টায় চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের মুখোমুখি হবে দুর্দান্ত ঢাকা উদ্বোধনী ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে পাঁচ উইকেটে হারায় দুর্দান্ত ঢাকা অপরদিকে দুই ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়েছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এ ম্যাচে জয়ের বিকল্প ভাবছে না চট্টগ্রাম এদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে ফরচুন বরিশাল দুদল একটি করে ম্যাচ খেলেছে এবং দুদলই জয়ী হয়েছে কাল যে দল হারবে তারাই প্রথম হারের তেতো স্বাদ পাবে সংবাদ শেষ করব ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের খবরতে নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক আলোকিত সমাজ স্লোগানে রাজধানীতে চলছে দা বিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উৎসবের অংশ হিসেবে আজ অনুষ্ঠিত হল দশম আন্তর্জাতিক উইম্যান ফিল্ম মেকার্স কনফারেন্স ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দ্বিতীয় দিনের আরও খবরাখবর জানাচ্ছেন সাজিয়া ইসলাম দশমবারের মতো ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক হিউম্যান ফিল্ম মেকার্স কনফারেন্স রোববার সকালে ঢাকা ক্লাবের স্যামসং লাউঞ্জে উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান কিশোর কামালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি এ সময় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর কর্মশালায় দেশি বিদেশি নারী নির্মাতা ও ব্যক্তিত্বদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয় উইমেন ফিল্ম মেকার্স কনফারেন্স প্রসঙ্গে উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান কিশোর কামাল বলেন অনেকটা পিছিয়ে আছি আমরা সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কনফারেন্স এবং যত বেশি হবে মেয়েরাও এখানে পার্টিসিপেট করবে ওদের মাধ্যমে আরও লোকের আরও পার্টিসিপেশন এবং অ্যাওয়ারনেস রেইজিং যেটা সেটার ক্ষেত্রেও একটা ইম্প্যাক্ট প্রভাব পড়বে তবে দেশীয় চলচ্চিত্রে নারীর অগ্রগতিতে কতটা ভূমিকা রাখবে এই সম্মেলন এমন প্রশ্নে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল বলেন আমাদের প্রথম টার্গেটটা কিন্তু বাংলাদেশ বাংলাদেশের ফিল্ম মেকার বাংলাদেশের নারী বা বাংলাদেশের অডিয়েন্স সবার মন জগতে যদি একটুখানি হলো সারা জায়গায় কিংবা তারা যদি একটু ভাবার সুযোগ পায় দেশি বিদেশি নারী নির্মাতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন চলবে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত দাবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজ ছিল দ্বিতীয় দিন আর এই দিনটিকে সাজানো হয়েছে নারী নির্মাতা এবং কলাকুশলীদের নিয়ে যার ধারাবাহিকতায় হিউম্যান্স ফিল্ম মেকার কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর সহ বিশ্বের নানা প্রান্তের নারী নির্মাতা ও কলাকুশলীরা এছাড়া নারী নির্মাতা বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে নারী নির্মাতাদের সিনেমাগুলো সব মিলিয়ে জমজমট বলা যায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে সাজি ইসলাম সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ